Karibuni Aroma Zanzibar leo naoletea mapishi ya mchuzi wa kuku na bilingani la kusaga. Na hapo nazo mapishi yangu na kitunguu thom na tangawizi mbichi ambayo nataka kuitwanga. Na nimetumia kitunguu thom kiasi chembe nane hivi kubwa ambazo nimezikata vipande vidogo vidogo kama mnavyoona. Na pia huwa napenda kusagia na chumvi kwa sababu inasaidia mchanganyiko wetu ulainike kwa haraka na pia uwe mzuri mlaini. Na mchanganyiko huu niliugawanya kwa mara mbili kwa hivyo utapata kiasi vijiko viwili vikubwa. Na hapo kwenye bakuli langu nina kuku mzima ambaye amekatwa vipande vidogo vidogo. Sikumbuki alikuwa ngapi lakini hafiki kilo. Kia halafu nimetia na unga wa giligilani kijiko kimoja kidogo na unga wa bizari nzima yani uzile pia kijiko kimoja kidogo na pilipili manga na pilipili ya unga nyekundu pia kijiko kimoja kidogo na chumvi kiasi ya kutosha alafu nimekamulia na ndimu kipande kimoja alafu tutachanganya vizuri na pia huwa napendelea kuutia mafuta kidogo ya hali zeti kiasi vijiko viwili vikubwa sio lazima na kama hutaki hali zeti au huna unaweza kutumia mafuta yoyote Alafu pia niliongeza ndimu kwa hivyo nimetumia ndimu moja nzima kamili na nilisahau kitunguu thom changu ambacho nimetumia kijiko kimoja kikubwa tachanganya vizuri na pia unaweza kutumia nyama ya yani kuku wa sehemu yote sio lazima awe kuku mzima. Alafu tutafunika tuweke pembeni wakati tunatayarisha viungo vyetu vingine. Hapo na bilingani langu moja kubwa lakini unaweza kutumia mawili au matatu madogo. Nimelitia kwenye maji ya moto na lipoanza kuchemka. Nilikuwa naligeuza kila baada ya dakika tatu hivi au nne ili liive kila upande sawa sawa. Na nimelipika kwa chemsha kwa muda wa dakika 15 baada ya dakika 15 nimelitia kwenye maji ya barafu kwa vile nilikuwa na maji ya moto nimeamua kuchemsha na nyanya zangu kwa sekunde 40 tu sitaki ziive mpaka mwisho kwa hivyo tazitia pia kwenye maji ya moto ili zisiive kwa zaidi Kwa hivyo bilingani letu limeshapoa na ni rahisi kulitoa maganda yake kama utapenda kwa vile limekaa kwenye maji ya baridi Unaweza kutoa kama hivi tu lakini mimi nitalipika na maganda yake. Na pia sikulipika kamil mpaka ndani kama mnavyoona. Kwa hivyo kama unataka kulipika zaidi unaweza kulipika zaidi hasa kama huna food processor kama utalitwanga ni vizuri kulipika zaidi. Inakuwa rahisi kusalika. Kwa hivyo mimi natia kwenye food processor alafu tutalisaga liwe kama hivi. Na pia nyanya zetu tutazitoa maganda. Alafu pia tutazisaga. Na nyanya sio lazima kuzisaga kwenye food processor unaweza hata ukazitwanga. Hapa kwenye frying pan langu yani kama sufuria hili pana nimetumia nilikuwa nitumia mafuta robo kikombe lakini nimetia zaidi na moto wangu ulikuwa mkali lakini sio sana kwa hivyo tunaanza kumkaanga kuku wetu. Na unaweza kumkaanga kidogo kidogo kama una sufuria ndogo lakini kama unayo kubwa kama mimi unaweza kufanya yote kwa pamoja na nimemkaanga kiasi dakika nne kila upande na sio lazima kumpika mpaka mwisho kwa sababu tutampika baadaye lakini kama utapenda kumpika zaidi aive kabisa unaweza Kwa hivyo hapo tayari tuko kumtoa kuku wetu Kwa vile nilikuwa nimeweka mafuta mengi nitayapunguza na pia nilitoa hivyo viungo vya vitunguu thom na tangawizi ambavyo viliungua ngua nimevitoa alafu nimeanza kukaanga vitunguu vangu nimetumia kitunguu kimoja cha kiasi unaweza kutumia chekundu cheupe au cha manjano hapo uwe umepunguza moto alafu kisha kuiva hivi kiasi baada ya dakika tano nimetumia hiyo nyanya nzito ya mkebe kiasi vijiko viwili vikubwa utaichanganyisha vizuri halafu utaipika hivi kiasi dakika tatu mpaka nne mpaka iwe imeshika vizuri hivyo na vitunguu halafu tutatia ile nyanya yetu tulisaga na sio lazima kutumia zote mbili unaweza kutumia nyanya moja kama utaki ya mkebe sio lazima unaweza kutumia fresh moja kwa moja lakini mimi napenda kuchanganya 
utaacha jipike kiasi dakika nne au tano mpaka uone kama mafuta na nyanya yameachana afu tutatia bizari zetu zile zile tulizozitia kwenye kuku mwanzo lakini nimepunguza nimefanya nusu kijiko cha bizari ya uzile na ya giligilani na pilipili manga na pilipili nyekundu tutapika vizuri kiasi dakika mbili tatu hivi mpaka ziive vizuri uzisikie harufu yake halafu tatia kitunguu thomu na tangawizi mbichi tutapika hivyo hivyo tutachanganya kiasi dakika tatu nne hivi halafu nimetia bilingani langu lilosagwa kwa hivyo hapo tutalikaanga kiasi dakika tano mpaka sita hivi mpaka liive vizuri kama lilikuwa halikuiva kama langu nikisha kuiva vizuri nilitia na pilipili nyekundu hapo sasa hivi tutaeka kuku wetu na nimetumia maji kiasi kikombe kimoja na nusu inategemea na uzito utakaupenda kwa hivyo unaweza kupunguza au kuzidisha alafu tutaacha ichemke kidogo kiasi dakika tatu hivi au nne utaunja kama utahitaji kuongeza chumvi au utahitaji kuongeza ndimu yani ukali kama unataka kutia pilipili tatia pilipili na kama unahisi kama uta, unataka kuongeza bizari unaweza kuongeza bizari zako pale mwanzo tuchanganye vizuri sasa hivi tumefunika tumepika kiasi dakika kumi hivi au mpaka kuku wako akishakuiva vizuri kama unavyoona mchuzi wetu umeshakuwa tayari tumemwagia majani ya kotmiri ambayo nimeyakata vipande vidogo vidogo yani gilgilani alafu nimepikia kiasi dakika mbili hivi na mchuzi wetu uko tayari kama mnavyoona na unaweza kulia kitu chochote utakachopenda sisi tumelia wali wa Jasmine ule wa Thailand nimeupika ku steam yani kwa ku, kwa mvuke tu alafu tumepambia hapo tena zaidi asanteni sana karibuni kwa mapishi zaidi aroma Zanzibar na mtakuta viungo na vipimo vote kwenye kurasa hii na pia kwenye description box chini ya tarehe hapo description box